най-дългия път започва с една крачка. Пътя, по който тръгваме сега, има начало в Испания, Италия, Франция, в България. По него ще вървим редом с няколко виртуозни музиканти, всеки със своята култура, със своя стил, със своите търсения. Всички те съобща възхита към българския фолклор и съобща цел. Пътя, който ще срещне нашата песен на традиция с фламенко музиката, за да се получи един чисто нов свят отвъд нотите. Проектът е наречен Струна и събира на едно място едни от най-талантливите съвременни джаз и фламенко музиканти с съвсем млади български гласове. Те се объединяват, за да придадат ново, уникално звучение на традиционната испанска и на традиционната българска музика. Автор на част от композициите и инструменталните аранжименти на всички песни е Антонио Форчоне, китарист, за когото търсенето е начин на живот. Преди 5-6 години бях поканен да свиря в Хараре, в Зимбабве. Беше невероятно. Видях неща, които не бях виждал преди. Хората свиреха на странни инструменти, но докато свиреха, езикът на тялото им се промежи. Сякаш ставаха едно с инструмента. Това не е просто свирене, това е ритуал. Аз харесвам ритуалите. Те са част от ежедневието им и удоволствието, което видях в африканските музиканти, ме привлече толкова много, че исках все повече и повече. На контрабаса е Рено Гарсия Фонс. Според критиците той е като паганини, а по собствените му думи просто има различно разбиране за контрабаса. Този инструмент в моето съзнание е солист, а не просто част от акомпанимента. С контрабаса изследвам различна урна от музика. От началото мисля за него не само като за чист джаз инструмент. За мен още от самото начало това е инструмент, който може да срещне всякакъв вид музика. Перкусиите в Еструна са испански, в ръцете на Агустин Диасера. Ако кажа, че произлизам от фламенко музиката, няма да е честно, защото преди да се захвана с нея, се интересувах от друго. От много малък усетих концепцията на World музиката. Това най-много ме привлича като перкусионист. Това не е и първият проект свързан с фолклор, но за първи път работя с български фолклор и български гласове. И това много ми харесва. Търся концептуални прилики, за да мога да развия ударните инструменти по един и по-комплексен начин. Това не е точно свирене, а търсене. Получи се диск. Току-що. Фламенко вокалите са на Арканхил, един от новите и оригинални гласове на испанската сцена. За мен е много важно това, че всеки един представя музиката на своята страна и на своята музикална ориентация. Радваме, че ще мога да споделя с останалите и в същото време да се уча от тях. В този проект всеки ще научи нещо от другия. От българска страна участва доцент Георги Петков. Естествено, че фулклора се развива по някакъв начин. Ние не бива да гледаме като една застинала, застинала музейна материя. Нещо, което си е запечатано в едно време стои си в музеи и си е такова, каквото е било преди 200, 300, 500 години. В началото на седмицата пътя събра музикантите в София. Не работили до сега заедно, само за три дни те накараха магията да се случи. Истината е, че първата крачка в историята за този път е станала в ситуация като тази след един концерт от фестивала Джаз Плюс. След две чашки вино, Явор ми разказа за идеята си. Аз съм влюбен в българската музика. Покрай нея винаги се сещам за Енрике Моренте, моя учител. Покрай него познавам много хора, които се занимават с ламенко и обожават българската музика. За мен това е музика с най-хубавата хармония. Смятам, че е впечатляваща. Когато Явор ми предложи да участвам в този проект, бяхме заедно с Алгустин и казахме «Добре!».
А мен ме интересува мучо. Мен винаги много повече ме интересувала музиката, която е близо до корените. За мен тя е музика с характер. Заради това отидох в Африка. Гледах хората, които свираха на кора, пееха, танцуваха. Харесват ми тези неща. Ако се пуснеш радиото, днес почти всичко е еднакво. Виждането ми може да е малко песимистично, но наистина много малко неща звучат по нов начин и са интересни. Корените са много важно нещо. Но ние не сме се събрали тук да говорим за чисто фламенко или за чист български фолклор. Събрали сме се, за да говорим как да вземем отделни елементи от музиката и да направим нещо ново и хубаво. Не е ли рисковано това, с което се захващате? Ако не искам да има риск, щях да се седя в къщи по пантофи и да гледам телевизия. Така няма риск. Аз обаче съм тук още повече. Всички нови неща винаги съдържат риск. Има риск, но има и ентусиазъм и любопитство. Българския фолклор си е български фолклор. Хората го приемат по един определен начин, т.е. свързан с корените й. Не всички са съгласни да се променят, да се докосва дори. С фламенкото се случва същото. За щастие, фламенкото е една музика с много възможности. При всяко положение има риск, но също така ние сме любопитни да видим какво ще стане. Ако спектакула не се получи, ако нямаме успех, за нас ще остане контакта с другата музика. Дори само заради това се струва. Смятам, че това е интересното. Най-малкото за мен. Искам да поема триска, да се осланят повече на интуицията си и на доверието в останалите, за да създадат нещо, което ще има нова мелодия, ново звучение. Те са тук, за да може да направят фламенко без да е фламенко и българска народна музика без да е българска народна музика. сърцата на хората. Това, което каза Антонио, че винаги се търси емоцията в всяка една песен. Може да се смесва музика, за да се правят пари, защото в момента има някаква модна вълна да се смесва всичко. Хайде да вземем малко от тук, да сложим и един глас от Монголия. При нас има разлика и тя в това, че, например, аз съм влюбен в фламенко музиката, още от както бях малък. Българската музика я открих, когато бях на 18-19 години. Тогава си купих първия диск. Тоест, това е нещо автентично. Освен това, ние уважаваме традициите. Всичките. Освен това имаме намерение да научим неща, нали? И това дава стоеност на това, което правим. В днешно време има нещо уникално и това е, че има мостове между отделните видове музика. Защото разпространението, формирането на стиловете произлиза от миграцията на цели народи. Да вземем за пример думата китара. Тар е думата за струна в Иран, на персийска. Това, което най-много ми харесва в проекта е, че го има очакването. Вие четримата много добре обяснихте защо, какво се опитваме да направим. Това, което се забелязва обаче, е нещо толкова простичко, като привличането. Тук не става дума само за уважение към традицията, за артистичните ни търсения. Става дума за нещо толкова елементарно, като привличането. Не към предизвикателството, не е важно дали имаме капацитета и можем да се справим, просто става дума за това да смесим неща, които много ни привличат. Най-важното е насладата. Не сме се захванали с този проект, за да направим пари. Не е просто за да се преоткрием, защото един път е извървян и трябва да тръгнеш по нов. Не става дума за това. Става дума за постоянното търсене на красотата, което също сте привлича. Oh, 
Точно това е хубаво, че този проект се ражда не в една бизнес дискусия, а в момент в който сме се събрали хора, които се наслаждават на музиката. По пътя е струна са заедно с български гласове, студенти от нов български университет. Преподавателя им доцент Георги Петков е и автор на хоровите аранжименти в проекта. Съвременната интонационна звукова среда, в която живеем, не е същата като оная от преди години. И това прави всъщност трудно запазването на оригиналността на традиционния фултор. И в същото време трябва да се мисли и в друга посока, как той да достигне до душите и сърцата на съвременния човек, как да бъде представен сценично и колко може да бъде съхранен в основния си вид и до каква степен може да се вмесим чрез авторските си виждания и творческа търсения в него. Фолклора е много позабравен от а, нашите връзници и това е наистина начин, по който ние да покажем този фолклор на тези хора и той да се въз, възроди просто. Според мен идеите, които музикантите имат, са наистина страхотни и това е нещо, което мисля, че не е чувано до сега. Ще бъде много интересно определено. Когато се прави от хора, които са се утвърдили с, през годините с работата си и участие в подобни проекти, няма как да не се получат нещата, според мен. Тръпката е уникална просто. Толкова не е приятно и всичко правим с любов и мисля, че се личи това нещо. И се надяваме нали, да дадем най-доброто от себе си. Сега идва малко, малко странно в началото, но действително с такива големи музиканти се работи много, много приятно и така трудността не я усещаме толкова директно. Търсенето по пътя мина и през Сътнографския музей в София. Експонатите само потвърдиха думите на музикантите. Всичко е свързано. Това много прилича на мексиканско. Това също много наподобява мексиканско. Като в музикалната култура. Всичко е смесено. Това звучи много добре. Направо е перфектно. Има много интересен звук. Много чист. Посещавал съм много подобни музеи по света. Много ми харесва да надниквам в миналото, в начина на живот тогава. Да разбирам дори какви са били цветовете, които са използвали хората. Това казва много за една култура. За мен най-важното в коренната музика е, че тя е емоция, защото тя е средство, чрез което народа се изразява. Това се вижда във всеки един момент. Тя е част от традицията, това е музика, която движи нещата напред. Тази емоция, това чувство се усеща. Ние ще се опитаме да изрисуваме едно платно, на което всеки със своята култура ще вложи по нещо. Картината може да стане много лоша, но може и когато е свържен с изкуството, с познанията си, да се превърне в един много добър проект. Всеки един от нас е свързан със своите корени, със своята култура. Но когато правим нещо в едно ограничено пространство, трябва да сме внимателни да не отнемем от мястото за другия. Красивата картина е балансирана, в нея има хармония. Това се опитваме да постигнем и ние. Първата крачка от пътя на Еструна и българските гласове вече е направена. Първата цел е концерт в София през пролетта на следващата година. После пътя трябва да продължи и с други европейски градове, за да срещне колкото се може повече хора с този чисто нов свят отвъд нотите.